ఇప్పుడు ఎంత విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి అంటే నిజంగా ఒక మనిషి తల్లిని ఒక ఒక మనిషి తల్లిని ఆయన నాయకుడా పలానా కులమా పలానా వర్గమా పలానా ప్రాంతమా పలానా పరిస్థిత అనేటువంటి సందర్భాలు కాసేపు పక్కన పెడితే ఒక వ్యక్తి తల్లిని కారణం లేకుండా రోడ్డు మీదకి లాక్కొచ్చినటువంటి ఉదంతం ఏంటే అంటే ఒక ఆడది వచ్చి నాకు అన్యాయం జరిగిందంటే నేను అనుకున్న రీతిలో మీరు రియాక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి అన్న అంటూనే మీ అమ్మని నేను తిడతానని ఒక ప్రతిభ తంటది పాపులారిటీ గెయిన్ చేయడం కోసం ప్రజల్లో ఒక రకమైనటువంటి అటెన్షన్ తీసుకురావడం కోసం అనిపించానని చెప్పి ఓ వ్యక్తి అంటాడు డెమోక్రసీ అనేటువంటిది ఉంటే ఇరు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు లేదా తెలంగాణలో ఈ పరిస్థితి చోటు చేసుకుంది కాబట్టి చేతులెత్తి కేసీఆర్ గారికి దండం పెడుతున్నా దండం పెడుతున్నాం దయచేసి తమరు రామ్ గోపాల్ వర్మను ముంబై నుంచి ఈడ్చుకొచ్చి మా కళ్ళెదురుకుండా ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో పడేస్తారా సెక్షన్ ఐదు వందల మూడు ఐదు వందల నాలుగు ఐదు వందల తొమ్మిది కింద ఒక ఆడదాని యొక్క వ్యక్తిత్వం ఒక ఆడదాన్ని ఇన్సల్ట్ చేస్తూ మోడ ఒక ఆడదాని మోడస్టీని కించపరిచే ప్రయత్నం ఏదైతే చేశారో దాన్ని ఖచ్చితంగా దాన్ని ఖచ్చితంగా డెమోక్రటిక్ వేలో రేపటి నుంచి ఎవరో కూడా ఏ కార్యకర్త కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారి తల్లిని చిరంజీవి గారి తల్లిని నాగబాబు గారు తల్లిని అన్నారని చెప్పి మన పార్టీ కార్యకర్త ఎవడో కూడా రోడ్డు ఎక్కద్దు మన తల్లిని మన తల్లిని నా తల్లి ఇందిరాని ఇందిరాదేవిని ఒక బోకు బజార ఆడదైనటువంటి శ్రీరెడ్డి దాన్ని ప్రోవోక్ చేసినటువంటి ప్రోవోక్ చేసినటువంటి రామ్ గోపాల్ వర్మ అనిపించారని మన తల్లుల పేర్లు చెప్పి బయటకు వచ్చి మాట్లాడండి మన తల్లుల పేర్లు చెప్పి మన తల్లిని నోటుకు వచ్చిన మాట అన్నదని చెప్పండి పదే పదే వాళ్ళ తల్లి పేరు వాళ్ళ పేరు తీసుకురావద్దు రేపు నేను రొడ్డెక్కితే నా తల్లి ఇందిరాదేవిని నా తల్లి ఇందిరాదేవిని శ్రీరెడ్డి రామ్ గోపాల్ వర్మ అన్నారని ఎక్కుతాం పదే పదే పలానా వాళ్ళ తల్లిని అన్నారు అనేటువంటి మాట ఎందుకు మన తల్లిని అన్నారని ముందు డెమోక్రటిక్ వేలో మేము ఈ ప్రతి ఊర్లో మీరు గ్రామంలో ఉన్నారా మీరు పట్టణంలో ఉన్నారా మీరు ఎక్కడున్నారా ప్రతి ఊర్లో ప్రతి ఊర్లో రేపు పొద్దున్న కేసులు పెట్టండి డెమోక్రటిక్ వేలో డెమోక్రటిక్ వేలో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇష్టమైనటువంటి రాజ్యాంగ పద్ధతి విధానంలో ముందు ఉదయాన్నే లేవగానే కేసు పెట్టండి ఏమని పెడతారు కేసు నా తల్లిని రేపు పొద్దున్న నేను రాస్తున్న శంకర కళ్యాణ్ దిలీప్ అనబడే నేను నా తల్లి శంకర ఇందిరాదేవిని శ్రీరెడ్డి అనబడేటువంటి ఒక ఆడది రామ్ గోపాల్ వర్మ అకారణంగా దుర్భాషలాడారు అని చెప్పి నేను రేపు కేసు పెడుతున్నా అలాగే నా నాయకుడు యొక్క తల్లిని కూడా దుర్భాషలాడారనేటువంటి కేసు పెడుతున్నా నా తల్లి నా పేరు రాసుకుంటూనే నాయకుడు అతని తల్లిని కించపరిచిన విధానం గురించి రేపు డెమోక్రటిక్ వేలో ముందుగా రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా కేసులు పెట్టాను పెట్టిన తదుపరి కార్యాచరణ ఏం చేయాలన్నది నేను చెప్తా మర్యాదగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించి ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని యథేచ్ఛగా ప్రజల మధ్యలో వదిలేయకుండా తీసుకొచ్చి బొక్కలో దోస్తారో దొయ్యకపోతే రోజుకో రకమైనటువంటి నిరసనతో ఖచ్చితంగా రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు మాత్రం తారుమారు చేసేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉన్నది స్పెషల్ స్టేటస్ ఉద్యమం గురించి పోరాడతాం మా ఆత్మాభిమానం గురించి కూడా పోరాడతాం మా ఆత్మాభిమానాన్ని మేము నిలుపుకోలేనో రేపు పొద్దున ప్రజలకి పాలకులే సేవకుల కింద పని చేస్తామంటే కుదరదు ఖచ్చితంగా అకారణంగా మా ఇంట్లో ఆడదైనా మీ ఇంట్లో ఆడదైనా ఎవరినైనా అకారణంగా రోడ్డు మీదకి లాగేటువంటి రామ్ గోపాల్ వరం లాంటి ఉన్మాదుల్ని బొక్కలోకి తీసుకొచ్చి తోస్తారా తొయ్యకపోతే మొట్టమొదటిగా నేనే పెట్టుకోలే చచ్చిపోతా ఇది జరగకపోతే నేను సగం మేసంగించి తిరుగుతా మర్యాదగా అనుకున్నటువంటి టైంలో పెట్టినటువంటి క్రిమినల్ ఛార్జెస్కి అనుగుణంగా రామ్ గోపాల్ వర్మకి అతన్ని ముంబై నుంచి తీసుకొచ్చి పోలీసులను అప్పగించమని చెప్పి రేపు పొద్దున తెలంగాణ పోలీసులు గనక చర్యలు తీసుకొని ఎడల రోజుకు ఒకళ్ళని చచ్చిపోతాం ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ముందరకు వచ్చాం ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా ప్రజా సమస్యలో పోరాడడం ముందరకు వచ్చాం ఎవడ వ్యాపారులు ఆడుకున్నా ఎవడ వృత్తులు ఆడుకున్నా ఒక నాయకుడిని అతని వ్యక్తిత్వాన్ని నమ్మి ముందరకు వచ్చాం ఇవాళ నాయకుడితో కలిపి ప్రాణాలు పరంగా పెట్టి ఇవాళ ప్రజల కోసం పనిచేయడానికి చిత్తశుద్ధితో ఉన్నాం కుట్టిన రాజకీయాలు ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం కానీ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళ టాపిక్లు
ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు డిస్కషన్లు ఎందుకు ఇవాళ దీని మీద గనక ప్రభుత్వాలు గనక చిత్తశుద్ధి కనపరిచి రామ్ గోపాల్ వర్మను శాంతియుతంగా తీసుకొచ్చి ఎక్కడ కోర్టు ముందు గనక నుంచో పెట్టకపోతే ఇదే హైదరాబాద్లో నుంచో పెట్టకపోతే జరిగేటువంటి పరిణామాల గురించి ఎవరు చెప్పినా ఆగేటువంటి ముచ్చట లేదు క్వశ్చన్ లేదు డిస్కషన్ లేదు ఎంత కమిటెడ్గా అయితే ఇవాళ మన నాయకుడికి కానీ ఇవాళ ఆడదానికి కానీ సంబంధం లేనటువంటి తల్లికి జరిగినటువంటి అన్యాయం గురించి మేము పోరాడుతున్నామో అంతే సిన్సియర్గా ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమం వచ్చేదాకా కూడా రాష్ట్రంలో మేము పోరాడతాం మేము రాష్ట్ర ప్రజల కోసం ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమం గురించి ప్రతి జనసేన కార్యకర్త సమితే ఖచ్చితంగా మేము పోరాడతాం మేము మీకు ఈ మాట ఇస్తున్నాం మీరు మాకు ఒక్క సాయం చేయండి ఒక తప్పుడు నా కొడుకుని ఆడ మాటను ఒక తప్పుడు ఆడదాన్ని తీసుకొచ్చి న్యాయబద్ధంగా కోర్టుల ముందు నుంచే పెట్టేటువంటి మా పోరాటంలో మాకు దయచేసి సహకరించండి ఇటు తెలంగాణ ప్రజలు కానీ ఇటు ఆంధ్ర ప్రజలు కానీ మేము న్యాయబద్ధమైన కోరిక మా ఆడుతున్నాం మేము ఎక్కడ మా బల ప్రదర్శన చేసేటువంటి ఉద్దేశం కూడా చూపించట్లా మేము బలవంతులం కాదు మేము బలహీనలో మాకు అధికారం లేదు అధికార దర్పం లేదు మాకు ఎమ్మెల్యేలు లేరు మాకు ఎంపీలు లేరు ఉన్నదల్లా ప్రజాబలం మమ్మల్ని మా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఈ రకమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నా కూడా ఇంకా చేప తెచ్చిపోయి చూడాలా కూర్చోవాలంటే ఇది ఎవరికి న్యాయం కాదు ఇది పార్టీలకు అతీతంగా ప్రతి సామాన్యుడు కూడా మత్తిచ్చి రామ్ గోపాల్ వర్మ లాంటి ఉన్మాదిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కోర్టుల ముందు ఇక్కడ జడ్జిల ముందు నుంచోబెట్టి సామాన్యుడికో న్యాయం బలవంతుడికి ధనవంతుడికి ఒక న్యాయం కాదని ఇదే మొదటి ఆరంభం కింద మేము చూపిస్తాం ఇక ఎవరు చెప్పిన ఇన్నటువంటి ముచ్చట అయితే ఇందులో లేదు ఇందులో అయితే చాలా అల్టిమేట్గా డెమోక్రటిక్ వేలో రాజ్యాంగబద్ధంగానే మేము పోరాడతాం ఇవాళ ఏదైతే నా నాయకుడి తల్లిని నా తల్లిని కించపరిచినటువంటి రామ్ గోపాల్ వర్మ నాకపోతే చట్టాలు చేతిలోకి తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి వస్తే పోతే పోతే దీని అమ్మ ప్రాణాలు ఏం పర్లా చట్టాలు చేతిలో తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి రాకుండా ఇప్పటికీ జుడిషియరీ మీద నమ్మకంతో కాన్స్టిట్యూషన్ మీద నమ్మకంతో అతని మీద ఐదు వందల మూడు ఐదు వందల నాలుగు ఐదు వందల తొమ్మిది ఇతర సెక్షన్ల కింద ఇతర సెక్షన్ల కింద రామ్ గోపాల్ వర్మ మీద సిరెడ్డి మీద కేసులు నమోదు చేసి రామ్ గోపాల్ వర్మను కనుక హైదరాబాద్ పోలీసు వారు ఇక్కడికి తీసుకురాపోతే ఖచ్చితంగా కోల్పోయే ప్రతి ప్రాణానికి మేము ప్రాణాల పిరుకోళ్ళం కాటి ప్రాణత్యాగం చేయట్లా మా నాయకుడు ఒక ఆత్మగౌరవాన్ని మా ఒక ఆత్మగౌరవాన్ని మా ఆడవాళ్ళ ఒక ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడలేరలో మేము లేటర్లే రేపు పొద్దున్న జనాలకి న్యాయం చేస్తామంటే మా మనస్సాక్షి మా అంతరాత్మ ఒప్పుకోవట్లా మాకు జరిగిన అన్యాయం గురించి మేము పోరాడతాం ఖచ్చితంగా మాకు ప్రజలు సహకరించి ఆశీర్వదించి ఒక దోషిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కోర్టుల ముందు సుమోటోగా అతను ఒప్పుకున్నాడు అతని వీడియోలో తీసుకొచ్చి నుంచో పెడితే ఏ ప్రజలైతే మాకు సహకరించారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గానీ శ్రీరెడ్డిని గానీ అరెస్ట్ చేసి మొద్దాల కింద కోర్టు నుంచో పెట్టడానికి అదే ప్రజల కోసం ఆఖరి శ్వాస దాకా పోరాడేటువంటి బాధ్యత ప్రతి జనసేన కార్యకర్తది అవుతుంది మాకు యొక్క సాయం చేయండి దయచేసి ఇరు ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల్ని కూడా చేతులు జోడించి వినియోగించుకుంటాం మా గొడవలో హర్తాల్లో హల్చల్లో అల్లర్లు చేసే ఉద్దేశం మాకు లేదు ప్రజా జీవితాన్ని స్తమింపు చేసే ఉద్దేశం మాకు లేదు మీరు మాకు సహకరించారా ప్రభుత్వం సహకరించారా సహకరించ సహకరించలేదా మేమే లీటర్ పెట్రోల్ పెట్రోల్ తెచ్చుకుని మా నెత్తిమే పోసుకుని తయారు చచ్చిపోతాం ఇది మాత్రం పక్కా చేసి చూపిస్తాం మేము క్లియర్ చెప్తున్నాం అయ్యా కేసీఆర్ గారు మీ యొక్క పరిపాలన పట్ల చాలా నిబద్ధతతో మీరు కరెంట్ లేకపోతే కరెంట్ను కూడా అడ్జస్ట్ చేశారని చాలా విషయాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు మేము ప్రశంసలు ఆడారు ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఇంకో రాజకీయ నాయకుడిని అధికారంలో రావాలనుకుని ఏ రాజకీయ పార్టీ ఇంకో రాజకీయ నాయకుడిని పొగడగా రాజకీయ చరిత్రలో లేదు అటువంటి ఒక గొప్ప విధానానికి శ్రీకారం చుట్టినటువంటి వ్యక్తి తల్లిని అకారణంగా దుర్భాషలైనటువంటి ఒక వీధి కొక్కని కట్టడ చేసి మీరు మా ఆంధ్ర హృదయాల్లో హీరో అవుతారని ఆశిస్తున్నాం మీరు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ సార్ మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి రెండు వేల పంతొమ్మిది టీఆర్ఎస్ తరఫున ఆంధ్ర వాళ్ళ నియోజకవర్గాల్లో నేను ప్రచారం చేస్తా నాతో పాటు లక్షలాది మంది ప్రచారం చేస్తారు దయచేసి మాత్రం ఈ ఓర కొక్కని ఈ పెచ్చ కొక్కని మాత్రం హైదరాబాద్ ఈడ్స్కి రండి సార్ ఈ యొక్క కోరిక తెచ్చండి సార్ ఈ యొక్క కోరిక ఆయన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కోర్టుల ముందు నుంచో పెట్టండి సార్ చట్టాల పైన నమ్మకం కల్పించండి సార్ యువకులు చట్టాలు చేతుల్లో తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి తీసుకురాకండి సార్ దయచేసి లక్షలాది మంది కోట్లాది మంది ఎవరైతే ఈ ఉదంతాన్ని ఈ ఘట్టాన్ని చూస్తున్నారో దయచేసి మా అందరికీ చట్టాల మీద నమ్మకం కల్పించండి సార్ చట్టాలు చేతుల్లో తీసుకోవడానికి నోషాలు సమయం పడుతుంది సార్ నోషాలు మీరు ఆ పిచ్చ కొక్కని తీసుకొచ్చి కోర్టుల ముందు నుంచో పెడతారా లేదా అదే పిచ్చ కొక్కని మేము వేటాడుతూ మొదలు పెడితే మా భవిష్యత్తులు పోయినా మా జీవితాలు పోయినా మా కుటుంబాలు రోడ్డు మీకు వచ్చినా మీరందరూ వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకుని ఎర్ర బొక్క కారులు అలాగే తిరుగుతూ ఉంటాం మాకు కాదే పవన్ కళ్యాణ్ జరిగింది అనుకుంటే రేపు పొద్దున మీ ఇంట్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి వస్తుంది సార్ యథేచ్ఛగా విశృంఖలత్వంగా విచ్చలవిడిగా తిరుగుతున్నటువంటి స
బాలా రెస్టారెంట్లకి అన్ని రకాలకు సిద్ధపడితే ఒక నాయకుడు యొక్క మనసుని చూట్లు 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 పొడిసి ఇవాళ ఇంకా మమ్మల్ని మీరు కామగా ఉండమంటే అది ఏ రకంగానూ భావ్యం కాదు సార్ అది ఏ రకంగానూ భావ్యం కాదు అందుకు నేను యావన్ మంది ప్రజానీకానికి కూడా తెలియజేసుకున్నది ఏంటంటే మేము న్యాయబద్ధమైన పోరాటానికి ఇప్పటికీ చట్టాన్ని చేతుల్లో తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితులకి మేము లోబడట్లా బాధ్యతాయుతమైన పార్టీ కార్యకర్తల కింద బాధ్యతాయుతమైన విధానంలో రాజ్యాంగబద్ధంగానే ఒక దోషిని తీసుకొచ్చి న్యాయమూర్తి ముందు నుంచోబెట్టమని అడుగుతున్నాం మేము చేతులు జోడించి అద్దెంతున్నాం న్యాయమూర్తి ముందు నుంచోబెట్టండి మాకు నెల బ్యాడ్జీలు కట్టుకుని నిరసన చేసే ఓపిక లేదు సార్ మాకు ఆయన కోసం రోడ్లు రాస్తా రోకలు చేసే ఓపిక లేదు సార్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లో ఏ ఏ కష్టంతో అయితే మీరు ప్రభుత్వాన్ని సాధించుకుంటూ వచ్చి ఇవాళ మీరు ప్రభుత్వాన్ని నడుపుకుంటా ఉన్నారు మీ ప్రభుత్వానికి ఆటంకం కలిపించే ఉద్దేశం లేదు సార్ ప్రజాక్షేత్రంలో పొద్దున్న లేకపోతే ఎవరు బిజీలో ఆడు ఆఫీసులకి వెళ్ళేటువంటి ఏ వ్యక్తిని ఇబ్బంది పెట్టే ఉద్దేశం లేదు సార్ మేము నిస్సహాయం కనుక మాకు చట్టాలు అండంగా లేకపోతే మేము ఇతర సామాన్యులు ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి పాలసీలు ఉన్నటువంటి నాయకుడు అనుచరులు కాదు కాబట్టి ఇబ్బంది పెట్టం కాబట్టి మేము మమ్మల్ని మేము శిక్షించుకుంటాం ఇలాంటి రాష్ట్రాల్లో బతుకుతున్న మమ్మల్ని మేము శిక్షించుకుంటాం డెబ్బై రెండు గంటల్లో రామ్ గోపాల్ వర్మ మీద చర్యలు తీసుకునేటువంటి ఉద్దేశంలో కనుక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లేకపోతే ఖచ్చితంగా దీన్ని మాత్రం నేషనల్ ఇష్యూ చేస్తాం సార్ మా నాయకుడు యొక్క ఆత్మాభిమానం దెబ్బతిన్న తర్వాత ఆయన ఆత్మాభిమానాన్నే కాపాడుకోలేనటువంటి మేము రేపు ప్రజలకి లీడర్లే మాత్రం మేము ఏలలేవు ఆ రకమైన ఆలోచనతో అతి ఊహతో ఆ చేతకంతనంతో మేము అయితే బతకలేము సార్ దానికంటే ఇంత విషం తినో ఇంత పెట్రోల్ పోసుకుని ఉరేసుకుని చచ్చిపోవడం మేలని నేను వ్యక్తిగతంగా భావిస్తున్నా నాకు ఎవరిని రచ్చగొట్టేటువంటి ఉద్దేశం లేదు నేనైతే మాత్రం రేపు నాకు పన్నెండింటి తర్వాత నేను ఖచ్చితంగా రోడ్డు మీదకి వస్తా ఏ మీడియా ఛానల్స్ అయితే అనైతికంగా ఒకరి తల్లిని ఒకళ్ళు అంటే మీకు అది ప్రోగ్రామా మీకు అది టీఆర్పీయా ఒక్క ఛానల్ డిబేట్లో కూడా నేను ఈసారి వెళ్ళకూడానికి కారణం అది సిగ్గు లేకుండా ఏమని చెప్పాలి ఏమని మాడాలి పదే పదే నిన్న నాగబాబు గారు స్పష్టంగా చెప్పారా దీని మీద డిబేట్లు పెట్టద్దు దీని మీద చర్చలు పెట్టద్దని సిగ్గు శరం మాన అభిమానం ఏమన్నా ఉందా నోట్లో బూతులు తన్నకు వస్తున్న నాయకుడికి ఇచ్చిన మాట మేరకు ఒక్క బూతు లేకుండా దాకా నుంచి ఆవేశాన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకుని మాట్లాడుతున్నా ఒక్క బూతు లేకుండా ఏంది నిన్న నాగబాబు గారు స్పష్టంగా దీని మీద డిబేట్లు పెట్టద్దు కొనసాగింపు చేయద్దు అని చెప్పారా నిన్న సాయంత్రం నుంచి ఛానల్ చేసిన ప్రోగ్రాములు పద్దెనిమిది ప్రోగ్రాములు ప్రముఖ ఛానల్స్ అన్ని కలిసి చేసిన ఇరవై ఒక్క ప్రోగ్రాములు ఏంటండి ఇది ఏంటండి ఇది మీ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు పదిలంగా ఉండాలా మేము ప్రజా సేవ చేస్తామని వచ్చిన పాపాన్ని మమ్మల్ని రోడ్ల మీద తీసుకొచ్చేస్తారా మెగా కుటుంబం చేసినటువంటి ద్రోహం ఏంటండి మెగా కుటుంబం చేసిన నష్టం ఏంటండి మొఘల్ తూట్టు మెగా స్టార్ అయ్యే ప్రయాణంలో చిరంజీవి గారు ఎవరిని మోసగించారండి చిరంజీవి గారు ఎవరిని నాశనం చేశారండి తన కష్టం కష్టే ఫలి అనేటువంటి సిద్ధాంతంతో తన కష్టపడి మెట్టు 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 పెట్టుకుని ఒక స్థాయికి వచ్చి అదే కుటుంబం నుంచి అదే కుటుంబం నుంచి సూపర్ స్టార్లని పవర్ స్టార్లని నెంబర్ వన్ వాళ్ళని అందరినీ కూడా మనకు అందించి వేలాది మందికి పేపర్ బాయ్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ దాకా అన్నం నోట్లోకి వెళ్తానికి కారణమైనటువంటి వ్యక్తుల్ని వాళ్ళ రాజకీయాలు చేస్తే టికెట్లు అమ్ముకున్నారంటారా మీరందరూ ఫ్రీగా బీఫామ్లు ఇస్తున్నారా మీరందరూ ఫ్రీగా బీఫామ్లు ఇస్తున్నారా పార్టీ పండ్లు తీసుకోకుండానే టీడీపీ టీఆర్ఎస్ వైసీపీ అందరూ పార్టీ పండ్లు తీసుకోకుండానే మీరు బీఫామ్లు ఇస్తున్నారా క్యాపిటల్ మొబిలైజేషన్ ఏ పార్టీలోని లేదా ఎక్కడా జరిగిన వింతలన్నీ ప్రజారాజ్యంలోనే జరిగినాయా మీ దాహార్తికి మీ రాజకీయ పరమైనటువంటి లబ్ధి కోసం ఒక కుటుంబం అది ఒక కోట్ల మందికి ఆశ ఆ ఆశను తొక్కేస్తే కోటి మంది బానిసలుగా మిగిలిపోతారనుకున్నారేమో ఆ రోజులు పోయిన సార్ ఆ రోజులు పోయిన ఈసారి ఆ కుటుంబం జోలికి వచ్చిన ఆ కుటుంబం మా ఆశను తెలిసి ఆశను నలిపేయాలని చూసిన అదే ఆశయం కోసం మా కుటుంబాలకి మేము కూడా దక్కకుండా పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఎన్ని శవాల మీద మీరు రాజకీయాలు చేస్తారో మీకు లెక్కెట్టుకుని ఒప్పుకుంటే లెక్కెట్టుకోండి మీ మీద దాడులు చేసి ఓపిక లేదు సార్ మేము అల్పులో మధ్య తరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం మీ మీద దాడులు చేసేంత గొప్పవాళ్ళం కాదు సార్ వీఆర్ ఫ్రమ్ కామన్ మ్యాన్ స్కూల్ మేము సామాన్యుల నుంచి వచ్చాం సామాన్యుడికి ఎంత శక్తి ఉంటుందో మాకు ఎంత శక్తి ఉంటుంది సార్ మీ మీద దౌర్జన్యాలు చేయలేం మీరు చెప్తే గన్ మ్యాన్ మమ్మల్ని కాల్చి చేస్తారు మీరు చెప్తే పోలీసులు దొంగ కేసు పెట్టి మమ్మల్ని లోపలే వేస్తారు మీరు ఏదైనా చేయగలిగి గొప్ప ఉన్నతమైన వ్యక్తులు సార్ కానీ ఆడదానికి మాత్రం కాస్త భద్రత ఇవ్వలేకపోతారు పొరపాటున రాజకీయంగా కళ్ళని తెలిపోతానో పవన్ కళ్యాణ్ వస్తానో నాగబాబు గారు తిరుక్కోవాలి వస్తానో మా అమ్మల్ని మా పిల్లల్ని మా కూతుర్ని రోడ్ల మీద తీసుకొస్తారు చిరంజీవి గారు రాజకీయ పార్టీ పెట్టగానే మహానుభావులందరూ కలిసి వాళ్ళ అమ్మాయికి ఎక్కించి ఉమేర చేసి ఆ పిల్ల జీవితంతో ఆడుకున్నారు కదా సార్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్
ఆ రోజు దాకా మా నాయకుని కాపాడుకుంటాం సార్ ఆయనకు చనిపోవాల్సిన కర్మ ఏంటి సార్ ఆయన ముందు లక్ష శవాల కింద ఒకటి నాది నెక్స్ట్ ఇంకా నెంబర్లు ఉంటే కింద ఆయన అందరూ ఎక్కించుకుంటాం నేను బతుకుంటే నా కుటుంబాన్ని మ్యాక్సిమం పది కోట్లు సంపాదించిస్తానేమో పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి వ్యక్తి బతుకుంటే పది కాలాల పట్ల నా పిల్ల పిల్ల తలంత్రాలు కూడా శుభ్రంగా బతికేటువంటి నాయకుడు అంత గొప్ప పరిపాలన ఇస్తాడు ఇవాళ జవాన్ల కింద పంపిస్తున్నారు బార్డర్కి వాళ్ళందరూ నమ్మకం ఏంటి సార్ అక్కడ బార్డర్లో సురక్షితంగా ఉంటే ఇక్కడ నాతో పాటు నా కుటుంబంతో పాటు నా ఊరు వాడు అందరూ బాగుంటారు అనుకుంటారు సార్ అలా జవాన్ల మాదిరి మా ఇంట్లో మా అమ్మ నాన్నలు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంబట నడుస్తారంటే నడవమని చెప్తున్నారు సార్ అమ్మ నాకు ఏదైనా జరుగుతుంటే జరిగితే కడుపు బాధ తీపి బాధపడతాం కానీ ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి నిజంగా అధికారం కోసం కాకుండా చేస్తున్న పోరాటం సఫలీకృతం అయితే నీలాంటి కొడుకులు కన్నటువంటి లక్షలాది మంది తల్లిదండ్రులు ఆనందపడతారని చెప్పింది మా అమ్మ ఇవాళ దానికే కట్టుబడి ఉన్నాం సార్ మాకు బాధ ఉంటుంది మాకు భార్య బిడ్డ తీపి అన్నీ ఉంటాయి వాటికి మించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనేటువంటి వ్యక్తితో మాకు బంధం ఏర్పడింది సార్ అంత పెద్ద పార్టీ కోల్పోయిన తర్వాత ఏమాత్రం నీతి లేకుండా ఇంకో మనిషి ఇంకో పార్టీ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాడా చేయడు కదా ఆ మనిషి నీతిని కులవాధారితంగా వర్గవాధారితంగా ప్రాంతవాధారితంగా ఎన్ని రోజులు విమర్శిస్తారు ఎన్ని రోజులు ద్వేషిస్తారు కారణం లేని మీ ఉన్మాదానికి ఖచ్చితంగా అడ్డుగట్టు వేసేటువంటి రోజు అయితే ఉంటుంది మొదటి దఫా కింద మన కార్యకర్తలందరినీ కోరుకునేదల్లా ఏంటంటే న్యాయబద్ధమైన పోరాటం అహింసాయుతమైనటువంటి విధానాలు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నచ్చేటువంటి రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్కి అబాయిడ్ అయ్యి మన ప్రతి పోరాటం ఉంటుంది డెమోక్రసీ న్యాయం చేయని రోజున ఏం చెయ్యాలనేటువంటిది నా జీవితం నా కెరీర్ పనంగా పెట్టేనా నేను చేసి చూపిందా రామ్ గోపాల్ వర్మను వదిలే మొచ్చట్లేదు రాజ్యాంగబద్ధంగా తీసుకొచ్చి ఆయన కోర్టులో నుంచో పెట్టేటువంటి బాధ్యత నాది ఆయన్ని కోర్టులో నుంచో పెట్టకపోతే ఖచ్చితంగా నేను చచ్చిపోయా నా కొడుకు పేరు రాస్తా నేను చచ్చిపోయాడు పేరు రాస్తా ఇందులో మాత్రం బరాబర్ చెప్తున్నా నా చావుకు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి సీరెడ్డే కారణం అని రాసి చచ్చిపోతే నా ఇంటి పేరు మార్చుకుంటా నేను రామ్ గోపాల్ వర్మ లాంటి వాడిని ఆడోళ్ళు కేసులు పెడతాయి కూడా విజయవాడ పోలీసులు అరెస్ట్ చేయరా అని జస్ట్ చుట్టూ చూపికింద పిలిచి ఎంక్వైరీ చేసి పంపించేస్తారా చట్టాలంత బలహీనతలుగా ఉన్నప్పుడు చేతిలో ఒక ఆయుధాలు తీసుకోవాలనిపించకపోతే వెనకబడిన ప్రాంతాలు ఇంకేమనిపిస్తా సార్ మాట్లాడితే వెనకబడిన ప్రాంతాలు ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ నక్సైట్లో కలుపుతున్నారు వీళ్ళు టెర్రరిస్టులో కలుపుతున్నారు అంటాం కడుపు రగిలిపోయి నమ్ముకున్న చట్టాలు న్యాయం చేయబోతే ఇంకెవరు నమ్ముకుంటారు సార్ ఇంకెవరు నమ్ముకుంటారు సార్ దయచేసి బాధ్యతాయుతమైన ఏ యువకుల భవిష్యత్తులో పాడవకూడదంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ లాంటి స్వైర వ్యవహారం చేస్తున్న పెచ్చ కుక్కని తీసుకొచ్చి న్యాయ దేవత ముందు నుంచో పెడతారా నుంచో పెట్టరా అన్నది అధికారంలో ఉన్న పాలకులు మీరు ఆలోచించుకోవాలా పొద్దున్న లేకపోతే మాకేం వేరే పని లేదా మీకు చాలా పనులు ఉంటాయి సార్ చాలా పనులతో పాటే మీ రాజ్యంలో మీరు పరిపాలించినటువంటి ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మీ జూరిస్టిక్షన్లో అశాంతికి కారణమైనటువంటి యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా ఏరేయడం మీ లాండ్ ఆర్డర్ పరిధిలోకి రాదా సార్ మీ లాండ్ ఆర్డర్ పరిధిలోకి వస్తుంది కదా సార్ అందుకే ఇలాంటి ఒక ఊర కుక్కని ఇలాంటి ఒక పెచ్చ కుక్కని స్వైరు వ్యవహారం చేత అందరినీ కలుసుకుంటా ఆడు కోటర్ వాడు గాయసిన తర్వాత అర్ధరాత్రులు ఆడు మనసు చెప్పలత్వంకి ఆడు మనోవికారాన్ని సాటిస్ఫై చేసుకోవడం కోసం పచ్చని కుటుంబాల మధ్య చిచ్చు పెడతా రకరకాల వ్యక్తుల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని ఆనందాన్ని పాడు చేస్తున్నటువంటి అలాంటి చేడపురిని మీరు ఒక్కసారైనా బోర్ల నుంచో పెట్టండి సార్ కేసీఆర్ గారు అరవై సంవత్సరాల తెలంగాణ కళనే సాధించడంలో మీరు అనిర్వచనీయమైనటువంటి కృషి చేశారు ఇవాళ మేము అడిగిదల్లా నిజంగా వాడు మంచోడ నిజంగా వాడు మంచోడ మీ అంతరాత్మ అడగండి సార్ దయచేసి ఆయన తీసుకొచ్చి మాత్రం మీరు న్యాయ దేవత ముందు నుంచో పెడతారని మీరు నుంచో పెట్టి న్యాయ దేవత పట్ల న్యాయం పట్ల పరిపాలన పట్ల డెమోక్రసీ పట్ల మా అందరికీ నమ్మకం కలిగిస్తారని సవనీయంగా మీకు విన్నవించుకుంటూ ఏ కార్యకర్త ఎక్కడ బ్యాలెన్స్ లోన్ అవ్వకుండా న్యాయబద్ధమైన పోరాటం చేయండి కేసులు పెట్టండి కోర్టుల చుట్టూ తిరగండి న్యాయం దొరకని రోజు మీకు మాటిచ్చాను కదా న్యాయం దొరకని రోజు నేను ఆత్మహత్య చేసుకుని ఆ ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి దానికి కూడా రామ్ గోపాల్ వర్మ సీరెడ్డే కారణం కాబట్టి ఖచ్చితంగా అప్పుడైనా సరే వాళ్ళ జీవితాలు లేకుండా వస్తాను నా జీవితాన్ని పనగా పెట్టి వాళ్ళ జీవితాలు లేకుండా చేస్తా ఇంక ఏ కార్యకర్త డెలపడాల్సిన అవసరంలా ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నది ఏంటి అనేటువంటి సంగతి రేపు ఉదయం నేను పన్నెండింటికాలు మీ అందరికీ ఇంటిమేట్ చేస్తా జై జనసేన జై హింద్